இப்ப இங்கேயும் பிரச்சனை தான் இப்ப நீங்க அவளை பேச வைக்கிறதுக்கு எல்லாத்தையும் நீங்க இன்ட்ரெஸ்டா பாத்து அடுத்த பக்கம் என்ன இருக்கு தெரியுமா அந்த குழந்தையினுடைய மைண்ட்ல என்னெல்லாம் ஓடும் முதல்ல சொன்ன அந்த கேம் பொறுமை இருந்தால் தான் யூ கேன் ஹெல்ப் மேக்சிமம் கிளச்ச கொஞ்சம் எடுத்துட்டு ஆக்சிலேட்டர் அடுத்த பக்கம் மைண்ட்ல எப்ப வேணாலும் முன்னாடி ஒண்ணு வரும் பிரேக் அடிக்கிறதுக்கு காலு அவ்வளவு கரெக்டா இருக்கணும்ல இதெல்லாம் தெரியாம தான் நம்ம பாதி நேரம் வண்டி ஓட்டிட்டு இருக்கோம் முதல்ல கண்டுபிடிக்க வேண்டியது நீ எங்க இருந்து சிகரெட் பிடிக்கிற கண்டுபிடிங்க அத ஃப்ரெண்டோட சேர்ந்தா இல்ல தனிமையிலே இனிமை காண்கிறாரா எல்லாம் கண்டுபிடிங்க எஸ் இன்னைக்கு பிள்ளைகளோடு நீங்க செலவு படுகிற ஆலோசனை நிமித்தமாய் செலவு பண்ணக்கூடிய அத்தனை நிமிடங்களும் யூ ஆர் இன்வெஸ்டிங் ஃபார் இட்டர்னிட்டி என்னத்துக்கு ஜபம் இவர் எப்படா சீக்கிரம் முடிப்பாரு ஏன் இளம் வாலிபர்கள் இன்று காதலில் விழுகிறார்கள் ஒண்ணு அவங்க பாடியில் உள்ள சேஞ்சஸ் ரெண்டாவது படி 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 மொபைல் பார்க்காத அப்ப அங்கேயும் ஸ்ட்ரெஸ் எங்க போனாலும் அவனுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் எது சரி எது தவறு என்று தெரியவில்லை எல்லா பிரச்சனைக்கும் வேதாகமத்துல பதில் உண்டு சரியா நம்ம பாதி நேரம் நம்ம என்ன யோசிக்கணும் நமக்கு பிரச்சனைக்கு பதில் தெரியலங்கிறதுனால பதிலே இல்லைன்னு நினைக்கிறோம் There is a solution for every problem. In the world, there is no problem in all the problems. In the world, there is no problem in the world. Right? There is no problem in the answer. There is no problem in the world. 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 Right? Let's go. What is the English language? Counseling. Right? Now, let's try it. Counseling is the angle of the world. ஆலோசனை கூறுதல் என்ற வார்த்தை இட் இஸ் ஓன்லி சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் எக்ஸாக்டா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கிடையாது ரைட் இப்ப கவுன்சலிங் அப்படி என்றால் அதற்கு ஈக்குவலண்ட் வேர்ட் தமிழ்ல இல்லாததுனால ஆலோசனை கூறுவது என்று வேதம் சொல்லுகிறது ஏசாயா ஐம்பதாம் அதிகாரம் நாலாம் வசனம் ஆலோசனை கூறுவதற்கு ஒரு அருமையான ஒரு வசனம் என்னது இழைப்படைந்தவனுக்கு யாராவது வாசிங்களா கவனிக்கீங்களோ இந்த வசனத்தை கண்டிப்பா நீங்க மனப்பாடம் ஆக்கியே ஆக வேண்டும் ரைட் வாங்க ஓகே இன்றைய சிறுவர்கள் இளம் வாலிபர்கள் இவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய சவால்கள் நல்ல யோசி சொல்லுங்க இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு டீனேஜுக்கு இருக்கக்கூடிய பெரிய ப்ராப்ளம் என்னமா டீனேஜ் இவங்க எல்லாம் நிறைய அவங்க அப்பியரன்ஸ் பத்தி நான் அழகா இருக்கணும் இல்லையா குண்டா இருந்தா இது இல்ல முடிய வந்து ஒரு மாதிரி வெட்டிக்கிறது அப்பியரன்ஸ் ஒரு ப்ராப்ளம் வேற What are the other problems? What are the other problems? If someone is not a person, what do you do? If someone is not a person, what do you do? That's all simple. Yes. I am not a person. See, where I am not a person, I am not a person. See, if the wave length is correct, we can talk about it. Is that right? So, the government is saying, what are the servers? So, what do you say? Now, the opposite sex is not a person. Yes. ஒரு பையன் பொண்ணு கிட்ட பேச விரும்புறான் பொண்ணு பையன் கிட்ட பேச விரும்புறான் இல்ல இதுக்கு பெற்றோரும் காரணம் பெரியவர்களும் காரணம் ஏன் ஆனா சொல்றது பாரு அந்த அடுத்த வீட்டு பையனை பாரு அந்த அடுத்த வீட்டு பையனை பாரு அவன் அந்த அடுத்த வீட்டு பையனை பாரு எவ்வளவு அழகா படிக்கிறேன் நீ தான் இருக்க தண்டம் தண்ட சோறு வர வேலைக்கு திங்கிறான் பாரு அப்படின்னு சொல்றான் அவன் என்ன பண்றான் ஒரு நாள் நேரம் வந்து எட்டி பாக்குறான் அந்த பையனை பாக்குறதுக்கு போல பொண்ணுங்க நின்னுச்சு கண்ணும் கண்ணும் பார்த்தது மேட்ரும் முடிந்தது யார் காரணம் யார் சொன்னது இதான் பிரச்சனை So, the government will tell you whether it is opposite sex or not. That's a different question. Who is in the world, 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 I will go to the world. See, where I am in the world, I will go to the world. Why are you in the world? One is in the body. Two is in the world. He will go to the world. Where are you in the world? The most important thing is that you can touch it. ஃபேமிலி பேக்ரவுண்டு கொரோனாவுக்கு முன்னாடி நமக்கு ஆன்லைன் கிளாஸ்னா என்னன்னு தெரியுமா தெரியாதுல்ல அந்த காலத்தில் மொபைலில் வந்து நம்ம ஜாலியாக பார்த்து வாட்ஸ்அப் அனுப்பினோம் ஃபேஸ்புக்கில் உட்காந்தோம் மெசேஜ் அனுப்பினோம் இங்கேருந்து ஹாய்னு அனுப்பினோம் அங்கேருந்து பாய்னு வரும் இப்படியெல்லாம் மெசேஜ் வந்துக்கிட்டு இருந்துச்சு 
இப்ப அந்த பசங்களுக்கு மொபைல பார்த்தாலே வெறுப்பு வருது பாத்தீங்களா ஏன் என்ன கூடிருச்சு ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் கூடிருச்சு இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய பசங்க எல்லாத்துக்கும் பிரச்சனையே ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் அவன் கிளாஸுக்கு விபிஎஸ்க்கு வந்து உட்கார நேரமே டென்ஷன்ல தான் உட்காந்துருக்கான் ஏன்னா வீட்டில் அம்மாட்ட திட்டு வாங்கிட்டு வந்திருக்காங்க ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் அவனு கூடி போச்சு அப்ப இன்னைக்கு உள்ள பிள்ளைங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் லெவலை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு எனக்கு தெரியும் சரி வாங்க இன்றைய சிறுவர் பல நேரங்கள்ல எது தவறு எது சரி என்றே எனக்கு தெரியவில்லை தைரியமா ஒரு பதினாலு வயசு பையன் வந்து என்ன கேக்குறான் அங்கிள் நான் லவ் பண்றது சரியா தப்பான்னு கேக்குறான் கட்டுதானக்க எத்தனை பேர் வந்து கேட்டிருக்காங்க நம்ம இந்த கேள்வியை கேட்டு கேட்டு எனக்கே லவ் பண்ற ஆசை இல்லாம போச்சு உங்களுக்கு <laughs> அப்ப எதுக்கு மொபைல் வச்சிருக்க தயசை என்று கொடுத்துட்டு போ அந்த கஷ்டப்பட்ட பிள்ளை படிக்கணும் மொபைல் யூஸ் பண்ணலாம் யார் சொன்னது இல்ல பைபிள் ஆண்டவர் உலகத்துல எல்லாத்தையும் படிச்சுட்டே என்ன சொன்னார் கடைசியில இவ எல்லாவற்றையும் ஆண்டு கொள்ளுங்கள் ஆண்டு கொண்டால் பிரச்சனை இல்லை அதை ஆள விட்டால் காலி காரணம் என்ன சர்ச்சிலேயே அவனுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் ஏன்னா அங்க போனா பாவம் செய்தால் பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் அவனுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் இன்னும் கூடுது எங்க போனாலும் அவனுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் சரி கோயில் முடிஞ்சு வீட்டுக்கு வர்றான் வீட்டுல வந்தா படி 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 மொபைல் பார்க்காத அப்ப அங்கேயும் ஸ்ட்ரெஸ் எங்க போனாலும் அவனுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் அவனுக்கு எது சரி எது தவறு என்று தெரியவில்லை எது சரி எது தவறு அவனுக்கு தெரியவில்லை அதனால நல்ல கவனம் கேட்டுங்க அடுத்த வசனம் ஏற்ற சமயத்தில் சொன்ன வார்த்தை இந்த சாலம் உனக்கு எங்க இருந்து தான் இவ்வளவு ஞானம் வந்துச்சோ எனக்கு என்ன தெரியலைங்க அவர் சொல்ற வசனத்தை பாருங்களேன் அந்த ஆதாரத்தை பாருங்களேன் வெள்ளி தட்டுல வைக்கப்பட்ட ஒரிஜினல் பழம் அல்ல பொற்பழம் எவ்வளவு காஸ்ட்லி பாத்தீங்களா அவருக்கு எவ்வளவு ஞானம் பாத்தீங்களா அவர் சொல்ற வசனத்தை பாருங்களேன் நான் சரியான நேரத்திலே சொன்ன சரியான வார்த்தை சொல்லுங்க வெள்ளி தட்டில் வைக்கப்பட்ட ஒரு டீம் கேப்ல பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் சாயங்கால சந்தியால பேசிக்கிட்டே இருக்கிறேன் திடீர்னு பேசி முடிச்சோன்னு பேசிக்கிட்டே இருக்க நேரத்தில் கேட்டேன் என்னடா கவிதை எழுதுறியோ இவ்வளோதாங்க கேட்டேன் நான் இது ஜியூரிங் த மெசேஜ் சும்மா ஒரு வார்த்தை என்னடா கவிதை எழுதுறியோ அப்படின்ட்டு போயிட்டேன் முடிச்சோன்னா பையன் வர்றான் வேறுத்து விறுவறுத்து வர்றான் சார் நான் கவிதை எழுதுவேன் எப்படி சார் தெரியும் உங்களுக்கு ஏற்ற சமயத்திலே சொன்ன வார்த்தை வெள்ளித்தட்டில் வைக்கப்பட்ட அவன் சொல்கிறான் தான் கிளாஸில் கவிதாங்கிற பொண்ணுக்கு கவிதை எழுதுறான் எவ்வளோ அழகாக கதை ஜபிங்க <laughs> இன்னொரு <laughs> இன்னொரு 
சூசைட் பண்ணணும்னு யோசிச்சுட்டு உங்கள்கிட்ட போ வந்து ஃபோன் பண்ணி உங்கள்கிட்ட ஆலோசனை கேட்கணும்னு வந்தேன் நீங்களும் பிஸி ஆகிட்டீங்க ஆனால் கடவுள் தான் என்னை காப்பாற்றினார் அப்படின்னா சம்டைம்ஸ் வி ஆர் டூ பிஸி வி ஆர் சோ பிஸி வி ஆர் ஈவன் பிஸியர் தேன் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் வி டோன்ட் வாண்ட் டு ஹிட் இயர் த ஸ்டோரிஸ் ஆஃப் தி இண்டிவிஜுவல்ஸ் பிஸி பி யூஎஸ் ஒய் அதுக்கு எக்ஸ்பென்ஷன் சொல்லுங்க பி யூஎஸ் ஒய் எக்ஸ்பென்ஷன் சொல்லுங்க body under satan's yoke edikidha la romba body under satan's yoke ennudaiya sariram na busy 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 nu odikittirundha na god does not want you to be busy he wants you to perform chalar paarga 24 man neram busy ah thanga irupanga bayangara busy ellathum vida busy saayangala enna panninga adu brother நான் ஃபுல்லாக பிஸியாக இருந்தேன் என்ன பண்ணேன்னு எனக்கே தெரியல நான் பண்ணுறது எனக்கே தெரியல நான் நான் பிஸியா டோன்ட் திங்க் இட்ஸ் அ ஃபுலிஷ் திங் நான் காட் வாண்ட்ஸ் மீ டு பி ப்ரொடக்டிவ் காட் வாண்ட்ஸ் மீ டு பி ப்ரொடக்டிவ் என்னிடத்திலேருந்து உற்பத்தி திறன் வெளியே வர வேண்டும் நான் சும்மா பிஸி 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 எப்போ பார்த்தாலும் சிலர்லாம் தேனி பி சொல்லுவாங்களா பிஸி பின்னு சொல்லுவாங்கள உங்கள் காலை உங்கள் வாலி பசங்கள்லாம் சொல்லுவீங்களா ஹீஸ் அ பிஸி பி எவனும் பிஸியா இருக்கு சிலர்லாம் தேனிக்கல விட பிஸியா இருக்காங்க இப்ப வாங்க வாட் இஸ் கவுன்சிலிங் இப்ப பாருங்க இதெல்லாம் பவுண்டேஷன் தான் கொடுக்கு பவுண்டேஷனுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகுது பாத்தீங்களா ரைட் வாட் இஸ் கவுன்சிலிங் ஹவு டூ டிஃபைன் கவுன்சிலிங் ஆலோசனை என்றால் என்ன சொல்லுங்க கொஞ்சம் பேசுங்க தப்பே கிடையாது ஆலோசனை ஆலோசனை என்றால் என்ன கவுன்சிலிங் ஹவு டூ டிஃபைன் உங்க அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல சொல்லுங்க காரியங்களில் முடிவெடுக்க முடிவெடுக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில நீங்க ஆலோசனை கொடுக்குறீங்க இப்ப பாத்தீங்களா இவர் கொடுக்குற எக்ஸ்பிளேஷன் பாத்தீங்களா முடிவெடுக்க முடியாம இருக்கிற நேரத்தில் நான் வந்து அவங்களுக்கு ஆலோசனை கொடுக்க போறேன் சொல்லுங்க தயவு செய்து புரிஞ்சுங்க கவுன்சிலிங் வேற அட்வைஸ் நமக்கு பிடிக்காத ஒரு காரியம் வாழ்க்கையில ஒருத்தங்க <laughs> அவனுக்கு நான் கொடுக்கற ஆலோசனை தான் ஆலோசனை அப்படியா அதான் டெபினிஷன் அப்ப என்னமா கவுன்சிலிங் என்றால் வட் யூ மீன் பை கவுன்சிலிங் ஆலோசனை என்றால் என்ன தெரியாத விஷயத்தை தெரிகாட்டுவது அதுக்கு பதில் அது யார் என்றால் அவர் பின்னாடி சொன்னார்ல வழிகாட்டி என்னது அமையாரே சொல்லுங்க ஆலோசனை என்றால் என்ன சொல்லுமா பின்னாடி வட் யூ ஹவு டு யூ டிஃபைன் கவுன்சிலிங் அதாவது பெரியவங்களுக்கும் பிரச்சனை சின்னவங்களுக்கும் உள்ள வாலிப பிள்ளைகளுக்கும் உள்ள ஜென்ரேஷன் கேப்ல ஒரு முக்கியமான பிரச்சனை வி ட்ரை டு ஃபைன் டெஃபினிஷன் வேர் ஆஸ் யூ வாண்ட் அப்ரிவியேஷன் கரெக்டா கட்டுதானே எனக்கு எல்லாமே டெபினிஷன் வேணும் ஆனால் வாலி பசங்களுக்கு அப்ரிவியேஷன் நான் வந்து கவுன்சிலிங் வாங்க ஆலோசனை என்றால் என்ன வாங்க ஒருவருக்கு கூறும் அறிவுரையின் நிமித்தமாக அவனோ அவளோ தனக்கு தானே உதவியை வருவித்து கொள்வது இங்கிலீஷில் சொல்லட்டுமா ஹெல்பிங் அ பர்சன் டு ஹெல்ப் ஹிம் செல்ஃப் அவ்வளோதான் ஹெல்பிங் அ பர்சன் டு ஹெல்ப் ஹிம் செல்ஃப் செல்ஃப் நான் ஒரு காரியத்தை இவருக்கு செய்கிறேங்க அதை எடுத்து அவர்கள் தனக்கு தானே உதவியை வருவித்துக் கொள்வதுதான் ஆலோசனை சிம்பிளா வச்சுக்கலாமே இந்த தங்கச்சி இருக்கா என்று வந்து சொல்ற அங்கிள் என்ன ஒரு பையன் வந்து டெய்லி பஸ் ஸ்டாண்ட்ல பார்த்து சிரிச்சிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு சொல்ற என்ன வந்து கேட்கிறா நான் இவளுக்கு என்ன ஆலோசனை சொல்லலாம் இப்ப நான் கொடுக்கிற ஆலோசனை அறிவுரை என்றால் என்ன நீ அந்த பக்கத்தில் பஸ் ஸ்டாண்ட் அந்த ரூட்ல போகாதே அதான் அறிவுரை அந்த ரோட்ல போகாதன்னு சொல்றது அறிவுரை 
that is one thing that we don't want to hear from any counselor illa rendavad aalochana enna kudupom nama ellaru kudukra nalla arumiyana aalochana and the bus stand ku por neram jam panite po avan irukka kudadu nu jam avan and the bus stand la thana mayara mudiyum sollunga ab what is the counseling you can give don't advise counseling la no advice na solli kudupadan moolamaga அவள் தனக்கு தானே உதவியை வருவித்துக் கொள்ள வேண்டும் அப்ப நான் என்ன சொல்லி கொடுக்கணும் தைரியமா போமா அவன் அங்க வந்து சிரிச்சா நீ என்ன பண்ணணும் நீ உன்னுடைய ஆக்ஷன் மூலமா யூ ஆர் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட் என்பதை காட்டு கரெக்டா கரெக்டா அதுக்கு என்ன பண்ணும் அப்படியெல்லாம் பண்ணக்கூடாது புரியுதா நடந்த ஒரு சம்பவத்தை சொல்கிறேன் ஹைதராபாத்தில் ஒரு நல்ல அருமையான ஊழியர் ஒரு வாலிப பிள்ளை காலேஜில் படிச்சுட்ருக்கா ஷீ சார் பயங்கர ஸ்ட்ராங் பிலீவர் நல்ல சரியான ஸ்ட்ராங் பிலீவர் அதே காலேஜில் பார்க்கவும் ரொம்ப அழகாக இருப்பா அதே காலேஜில் இன்னொரு பையன் பயங்கர குடிகாரன் இந்த குடிகாரன் இந்த விசுவாசிக்கு என்ன பண்ணானா லவ் லெட்டர் கொடுத்தான் இந்த பிள்ளை என்ன சொல்லியிருப்பா இந்த பிள்ளை என்ன சொல்லியிருப்பா சொல்லுங்க என்ன சொல்லியிருப்பா இந்த பிள்ளை ஏன்டா வராத ஆனால் அதை தான் சொல்லலை அவ ஏன்னா அவருடைய மோட்டிவ் வாஸ் டிஃப்ரெண்ட் மோட்டிவ் டிஃப்ரெண்ட்னா நீங்கள் உடனே வேறு மாதிரி யோசிக்கக்கூடாது அவளுடைய மோட்டிவ் என்னவென்றால் இவனை எப்படியாவது குடி பழக்கத்திலிருந்து வெளியே கொண்டு வர வேண்டும் அதான் ஒரு விசுவாசியினுடைய சரியான எண்ணம் சரியா முடியாதுன்ட்டா நோ ஐம் சாரி என் வேவ்லென்த்துக்கும் உனக்கும் செட் ஆகாது அப்படின்ட்டா அப்புறம் என் ஓஸ் அட்டே ரெண்டு பேரும் தனியாக ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டில் மீட் பண்ண வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்துருச்சு நம்ம என்ன சொல்லி கொடுப்போம் ஏய் போய் பேசாத இவன் தைரியமாக போனான் போய் உட்காந்து அன்னைக்கு ஷி ஸ்டார்டட் கவுன்சிலிங் த பாய் அன்னைக்கு ஹி அக்செப்ட் த லாட் தட் வாஸ் ஜெனுவின் கன்வர்ஷன் அப்போ கூட அவன் என்ன சொன்ன தெரியுமா இனிமே நீ கத்தருக்குள்ளாய் வளரு இப்போ கூட சொல்கிறேன் என் வேவ்லத்துக்கும் உன் வேவ்லத்துக்கும் செட் ஆகாது உன் குடும்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீ பார்த்து கல்யாணம் பண்ணிக்கோ சொல்லி முடிச்சுட்டு வந்துட்டா தட்ஸ் கவுன்சிலிங் தட்ஸ் கவுன்சிலிங் ஸோ நான் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன பீஸ் ஆஃப் ஹெல்ப் மூலமாக அவளோ அவனோ தனக்குத்தானே உதவியை வருவித்துக் கொள்வது தான் கவுன்சிலிங் இப்போ ஆலோசனை கூறுவதின் நோக்கங்கள் இது நல்ல கொண்டு கேட்டுங்க நான் செக்யூலர் ஃபீல்டுக்கு போகல பேசல சிறுவர் ஊழியர்களுக்கு நான் பேசுகிறேன் ரெண்டே ரெண்டு நோக்கம் தாங்க ஆலோசனை கொடுப்பதற்கு ரெண்டே ரெண்டு நோக்கம் தான் ஒன்று அந்த பிள்ளையை அந்த பையனை இயேசுவுக்கு நேராக வழி நடத்தப்பட வேண்டும் இயேசுவுக்கு நேராக வழி நடத்துவதற்கு நான் என்ன சொல்ல வேண்டும் என்னம்மா சொல்லணும் சிறு பிள்ளையை இயேசுவின் இடத்தில் நடத்துவதற்கு நான் என்ன சொல்ல வேண்டும் சுவிசேஷம் சுவிசேஷம் என்றால் என்ன ஐயா அம்மா தமது பாவங்களுக்கு நமது பாவங்களுக்காக மறித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு வேத வாக்கியங்களின்படி மூன்றாம் நாள் உயிரோடு எழுந்தார் எங்க இருக்கு பைபிள் ஒன்று குறைந்தியர் பதினஞ்சு அதிகாரம் ஒன்று முதல் நான்கு வசனம் வரை சோ குழந்தையை கிறிஸ்துவுக்கு நேராக ரட்சிப்புக்கு நேராக நடத்துவது முதல் நோக்கம் ரெண்டாவது அவங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்கு அங்கிள் எங்க அம்மா அப்பா என்ன நேசிக்கவே மாட்டேங்கிறாங்க அப்ப அந்த பிரச்சனையில இருந்து சொல்யூஷன் கொடுக்கறதுக்கு தான் counseling right ipa vaanga aalochanai koorum bodu when i counsel what are the tools i can use one government kettunga kristava aalochagargal purindukollungal ennudaiya sonda kadai soga kadai endrume oru manidane rachippukku naraga nadathaadhe vasanam dhaan ulagathiliye romba powerful aanadhu ungalku ellathukkum theriyum la inda gospel spark ministries la mundiya andha akkala nalla theriyum auto shankar udaiya magal geetha இந்த ஆட்டோ சங்கர் அத்தனை கொலைகளை பண்ணின பிறகு அவன் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டான் என்றால் அவனை மாற்றியது வேற ஒன்றுமே கிடையாது வருத்தப்பட்டு பாரன் சுமக்கிறவர்களை நீங்கள் எல்லாரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள் நான் உங்களுக்கு இழைப்பாதரு தருவேன்னு சொன்ன வசனம் தான் அவரை மாற்றிச்சு என்னை மாற்றியது எது வசனம் உன்னை மாற்றியது எது வசனம் முதல்ல வேத வசனத்தை ஆலோசனை கொடுக்கும் போது சொல்லுங்கள் ரெண்டாவது வேத வசனத்துக்கு அடுத்தது அதான் பவர்ஃபுல் மிஷினரி வாழ்க்கை மூன்றாவது இயற்கை ஆப்பிரிக்கா காடுகளில் 
இங்கே கூட இருக்குது அந்த அந்த பூ அந்த ஒரு பர்டிகுலர் டைப் ஆஃப் பூ அந்த பூவில் போனீங்கன்னா ஈ அது இதெல்லாம் பறந்துச்சுன்னா அது வந்து அந்த பக்கத்தில் போனாலே பயங்கர ஸ்மெல் அடிக்கும் நல்ல வாசனை அடிக்கும் உள்ளே வந்து ஒரு நெக்டார் எது ஜூஸ் மாதிரி உள்ளே இருக்கும் அதுக்கிட்ட போனோன்னே ஸ்மெல் வந்தோடனே இந்த ஈ என்ன பண்ணு தெரியுமா கரெக்டாக அது உள்ளே போய் அதை குடிக்க போகும் டக்குன்னு ஈ உள்ளே போனோன்னா அதை கரெக்டாக அப்படி மூடிக்கும் மூணுன்னே அதை அப்படியே க்ரஷ் பண்ணி ஃபுல்லாக அதில் உள்ள ஜூஸ் எடுத்து அதில் தான் அந்த செடி வாழுது புரியுத இதை வச்சு நம்ம என்னமா சொல்லி கொடுக்கலாம் பாவம் செய்யாதே எவ்வளவு ட்ராப் இருக்கு வீட்டில் எலி பிடிக்கிறதுக்கு ட்ராப் வைக்கிறல்ல அந்த பொண்ணு ஒன்ன சிரிக்கிற நேரம் பிசாசு ஒன்ன வைக்கிறான் சொல்லி கொடுங்க ரைட் ஓகே இயற்கை நாலாவது என்னுடைய அனுபவம் என்னுடைய அனுபவம் நிறைய சொல்லலாம் இப்ப நானே என்னுடைய அனுபவம் நிறைய சொல்லுவேன் இல்ல என்னுடைய அனுபவங்கள் நம்ம பாவத்தை எப்படி மேற்கொண்டோம் சொல்லாம இல்லையா நிறைய அனுபவம் இருக்குல்ல நமக்கு ரைட் சோ இது எல்லாமே டூல்ஸ் ரைட் இப்ப ஒரு ஆலோசகர் இந்த தங்கச்சி என்ற ஆலோசனை கேட்க வருகிறார் என்னுடைய மனப்பான்மை அவளுடைய மனப்பான்மை அல்ல என்னுடைய மனப்பான்மை எப்படி இருக்க வேண்டும் முதலாவது இப்ப இவ என் வர்ற நேரம் ரைட் சொல்லுமா என்ன பிரச்சனை சும்மா ஏதாவது பிரச்சனையை சொல்லு சொல்லுமா என்ன பிரச்சனை இப்ப ஏன் தண்ணா சொல்லுங்க பார்க்கல ஏன் தண்ணா என்னுடைய பாடி போஸ்டர் இப்படி இருக்கலாமா ஒரு கவுன்சிலரு இப்படி இருக்கலாமா தயவு செய்து அவளுக்கு முதல்ல ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணும் அப்போ நான் முதல்ல என்ன செய்ய வேண்டும் வரந்தோடனே வாமா வாமா உட்காருமா உட்கார் நம்ம நல்லா இருக்கேம்மா இல்லை அந்த அந்த நல்ல அட்மாஸ்பியரை உருவாக்குறீங்க பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல இப்படி காலை போட்டு காலை போட்டா இப்படி இப்படி நான் போட்டு சொல்லுமா அப்படின்னா இவன் மனசில் என்ன ஓடும் போய் போய் இந்த மனுஷன்ட்ட வந்த பாரு கருதுமா இப்போ கூட அப்படி தான் யோசிக்கிறார் இல்லை முதல்ல எப்போவுமே அவன் மூக்கு ஒழுகிக்கிட்டு இருக்க பையனாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல கிழிஞ்சு போன நாரிக்கிட்டு இருந்தாலும் பரவாயில்ல அவனுக்கு மரியாதை கொடுங்க ரெஸ்பெக்ட் இஸ் சம்திங் தட் யூ நீட் டு கிஃப்ட் டு எவ்ரி இண்டிவிஜுவல் ரைட் ரைட் ரெண்டாவது உண்மையை மட்டும் பேசுங்கள் நல்லா புரிஞ்சுங்க கவுன்சிலர்ஸ் ஒரு காரியத்தை நல்லா புரிஞ்சுங்க எனக்கு எல்லாம் தெரியும் என்று தயவு செய்து யோசிக்காதீர்கள் எனக்கு எல்லாம் தெரியுமா எனக்கு எல்லாம் தெரியுமா எந்த தைரியத்தில் நீ இப்படி சொல்லுவேன் எனக்கு எல்லாம் தெரியாதுன்னு எனக்கு எல்லாம் தெரியுமா ஒன்றும் கிடையாதுங்க ஆனால் இன்னொரு ரகசியம் இருக்கு தெரியுமா எனக்கு எல்லாமே தெரியாது அதே நேரத்தில் எது தேவையோ அது எனக்கு உலகத்தில் எல்லாமே தெரிந்த ஒருவனும் இல்லை ஒன்றுமே தெரியாதவனும் பிச்சைக்காரனு கூட திருவோடு தூக்குறது எப்படின்னு தெரியும்ல உனக்கு தெரியுமா தெரியுமா தெரியாது நமக்கு பிச்சைக்காரனுக்கு அதாவது தெரியும் எல்லாருக்கும் எல்லாம் தெரியாது ஒன்றும் தெரியாதவன் உலகத்தில் யாருமே இல்லை எவ்ரி ஒன் நோ சம்திங் இங்கே பாருங்க கணவன்மார் கெட்ட பழக்கம் என்ன தெரியுமா எனக்கு எல்லாம் தெரியும் மூடு எல்லாருக்கும் எல்லாம் தெரியாது எல்லாருக்கும் ஒன்றும் தெரியாது என்றும் கிடையாது தயவு செய்து புரிந்து கொள்ளுங்கள் வி நீட் டு பி ஜென்வின் ஒரு பையன் வந்து கேட்குறான் முட்டை முதல்ல வந்துச்சா கோழி முதல்ல வந்துச்சா சொல்லு முட்டை வந்துச்சா கோழி முதல்ல வந்துச்சா கோழி முதல்ல வந்துச்சா எப்படி சார் தெரியும் முட்டை எல்லாமே எப்படி சார் கோழி வந்துச்சு அந்த பதில் இருக்கணும் கட்டுதானா தெளிவாக சொல்ல தெரியணும் வந்து கேட்குறான் சார் ஸ்கூல் பயசுலேயே லவ் பண்ணக்கூடாதுன்னு பைபிள் வசனம் போட்டுக்க சார் இப்போ நீங்கள் திணறீங்கல்ல தெரியாதுன்னா அந்த பையன்கிட்ட தெரியாதுன்னு ஒத்துக்கொள்ளுங்கள் அதை தான் அவன் எதிர்பார்க்குறான் ஒரு பையன் எனக்கு தெரிஞ்ச பையன் ஒரு குறிப்பிட்ட கேள்வியை வச்சு நிறைய பேர்கிட்ட போய் கேட்டு வந்தான் கேள்வி எல்லாரும் நம்மெல்லாம் தெரியாத காரியத்தை கூட தெரிஞ்ச மாதிரி மழுப்புறதில் மன்னர்கள் பார்த்தீங்களா இல்லை அவன் என்ன பண்ண எல்லாத்தையும் போய் கேள்வி கேட்டு வந்தான் யாரும் ஒழுங்கா பதில் சொல்ல ஒரு அண்ணன் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு அண்ணே அவட்ட போய் கேட்டோன்னா அவங்க சொன்னாங்க தம்பி எனக்கு இந்த கேள்விக்கு பதில் தெரியாது அடுத்த வாரம் வா நான் கேட்டு சொல்றேன் அப்படின்னாங்க அவன் என்ன சொன்னான் தெரியுமா அண்ணே நீங்க சொல்றத நான் வேணா ஒத்துக்கிறேன் ஆனா மற்றவங்க யாரும் இதுக்கு ஒழுங்கா தெரியாதுன்னு சொல்லல அதனால நீங்க சொல்றதுதான் கரெக்டா இருக்கும் நான் அடுத்த வாரம் உங்ககிட்ட வரேன்
தெரியாதுன்னா தயவுசே தெரியாதுன்னு சொல்லுங்க பி ஜெனுவின் ரைட் சும்மா இஷ்டத்துக்கு அப்படியே ஜவு மாதிரி இல்லை மூணாவது என்னது மேக் இட் ஷார்ட் இந்த ஜவ்வு மாதிரி இழுக்கக்கூடாது இந்த ஜவ்வு மிட்டாய் பார்த்தீங்களா ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட் கிறிஸ்ப அழகா அவன் லாங்குவேஜில் புரிகிற மாதிரி அம்மா அப்பா அடிக்கிறாங்களாடா அப்படியாடா வலிக்கும் இல்லை ஆமடா பாவண்டா ஆனால் உனக்கு ஒரு தெரியும் தெரியுமா அப்பா என்னைக்காவது கோவப்படுறேன் நீ கொஞ்சம் பொறுத்து போடலாம் இல்லடா உங்க அப்பா தானடா மேக் இட் ஷார்ட் சிம்பிள் மேக் இட் இன் அ வே தட் ஹீ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அடுத்தது என்னது எம்பத்தி எம்பத்தி சிம்பத்தி ரெண்டு வார்த்தை இருக்குல்ல எம்பத்தின்னா என்ன அர்த்தம் அடுத்தவன் ஷூக்குள்ள என் காலை போட்டு அந்த ஃபீலிங் என்னங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறது தான் எம்பத்தி அப்போ ஒருத்தன் வந்து சொல்கிறான் இல்லை இப்போ அப்பா அடித்தார் வலிக்குது அப்படின்னா அவன் இருக்கிற நிலைமையில் உங்களை வச்சு பார்க்குறது தான் எம்பத்தி ஆலோசகருக்கு இது ரொம்ப அவசியம் அடுத்தது என்னது கேட்டவற்றை வெளியே சொல்லக்கூடாது டிஸ்கிரீட் வழக்கமாக தமிழ்நாட்டில் உள்ள பெண்களுக்கு ஆண்கள் கொடுத்துருக்கிற இன்னொரு பெயர் என்ன ஆல் இண்டியா ரேடியோ என்ன ஒரு வார்த்தையை சொன்னால் அவர் பின்னாடி வந்து கை தூக்கிட்டு இருக்கார் பாருங்கள் இல்லை கவனமாக கேட்டுங்க கவுன்சிலிங்னு வர்ற நேரம் தயவு செய்து மற்றவங்ககிட்ட போய் சொல்லாதீங்க சம் சீரியஸ் கேசஸ் ஹேவ் ஹேப்பன் நீங்கள் ஒரு தரம் வேறு யார்ட்டையா சொன்னீங்கன்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா அந்த பொண்ணு வாழ்க்கையில் இனிமே யாருக்கிட்டையும் ஆலோசனை போக மாட்டா போக மாட்டா கீப் இட் ஃபைவ் சார் நீங்கள் எல்லாம் ரொம்ப உடனே சண்டே ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் மீட்டிங் முடிஞ்ச உடனே நம்ம எல்லாம் அந்த ஆலோசனை முடிச்சோடனே சண்டே ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் மீட்டிங்கில் போய் சொல்லிக்கிட்டு உடனே சொல்லுவோம் இன்னைக்கு பாருங்க என்னுடைய இருதயத்தில் கத்த வாரப்படுத்தி உடைச்ச காரியம் என்னவென்றால் அந்த தங்கச்சி பாருங்களேன் அந்த பாஸ்டர் பையன் ரெண்டு பேரும் சிச்சு சிச்சு பேசிகிட்டு இருக்காங்களாம் உடனே இவர் என்ன பண்ணுவார் இவங்க மனைவிட்டு போய் சொல்லுவார் பாரு அந்த மனைவி என்ன பண்ணுவாங்க அடுத்த நாள் அங்கே உள்ள ஃபாஸ்டிங் ப்ரேயரில் போய் சொல்லுவாங்க எங்கள் சர்ச்சில் உள்ள பாஸ்டரும் அந்த அங்கே உள்ள விசுவாசியும் காதலிக்கிறார்களாம் இங்கே பேசிக்கிட்டு தான் இருந்தாங்க சார் அங்கே என்னாச்சு ஆ அங்கே ஒரு பாஸ்டர்மாக இருப்பாங்களே அவங்க அடுத்த பாஸ்டிங் ப்ரேயரில் ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாங்களாம் அந்த அம்மா இங்கேருந்து நாகர்கோயிலுக்கு ஃபோன் அடித்து சென்னைப்பட்டினத்தில் ஒரு பாஸ்டர் பையனும் அவன் ஸ்கூல் போகிற பொண்ணு சேர்ந்து பார்த்து குழந்தையே பெத்த எடுத்துட்டாங்களாம் எப்படி நியூஸ் பரவுது பார்த்தீங்களா தயவு செய்து ஒரு குழந்த ஒரு காரியத்தை சொன்னா தயவு செய்து வெளியே சொல்லாதீர்கள் இல்ல அடுத்தது கவுன்சிலிங் என்பது ட்ரையங்கிள் மாதிரி மேலே தேவன் இந்த பக்கம் நான் இந்த பக்கம் ஆலோசனை கேட்க வருகிறவர்கள் நான் எப்பொழுதும் தேவனோடு பேசிக் கொண்டிருக்க வேண்டும் அதே நேரத்தில் இந்த குழந்தையின் இடத்திலும் பேச வேண்டும் இப்படி இப்படி இங்க கனெக்ஷன் கரெக்டா இருந்தால் தான் நான் இங்க சொல்ற வார்த்தை கரெக்டா போய் அங்கிருந்து பரிசு தாவியானவர் வந்து கிரிய செய்வார் ட்ரைங்கள் புரியுதுல்ல ரைட் ஓகே வாங்க இப்ப ஆலோசனை கூறுவதற்கு நான்கு படிகள் பேசிக்ஸ் சரியா ரைட் மொத இது அதற்கு பெயர் நான்கு படிகள் ரைட் மொத இது என்னென்றால் ஆயத்தம் அட்டெண்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிதானா அட்டெண்டிங் இது என்னன்னு உங்களுக்கு நல்ல கிளியரா சொல்றேன் அட்டெண்டிங் என்றால் என்னவென்றால் முதலாவது இதில் தான் நீங்கள் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஒரு காரியத்தை சொல்கிறேன் கேர்ள்ஸுக்கு கவுன்சிலிங் என்றால் யார் தான் பண்ண வேண்டும் கேர்ள்ஸ் தான் பண்ணணும் பாய்ஸுக்கு பாய்ஸ் தான் பண்ணணும் சைக்காலஜியில் எடுத்தீங்கன்னா இஃப் யூ வாண்ட் டு பி கவுன்சிலர் யூ கேன் கவுன்சில் போத்துன்னு சொல்லிடுவாங்க அதுக்கு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் என்ன சொல்லுவாங்க தெரியுமா ஒரு ஹெச்ஐவி பேஷண்ட்டுக்கு நான் ஆலோசனை கொடுக்க நான் ஒரு ஹெச்ஐவி பேஷண்ட்டாக இருக்க வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை முட்டாள்தனம் முட்டாள்தனம் தயவு செய்து ஆப்போசிட் செக்ஸுக்கு கவுன்சிலிங் போகாதீங்க ரொம்ப டேஞ்சர் அப்படி வந்த நிறைய ஊழியக்காரங்க கீழே விழுந்தான் தெரியுமா தன் மனைவியை விட்டு ஓடி போயிட்டான் தயவு செய்து ஆப்போசிட் செக்ஸுக்கு கவுன்சிலிங் போகாதீங்க வேண்டாம் உங்க கவுன்சிலிங்களை விட உங்க அர்ப்பணிப்பு முக்கியம் நீங்க ஊருக்கெல்லாம் கவுன்சிலிங் கொடுத்துட்டு நீங்க நிறைய போக முடியுமா கவர்மெண்ட் கேட்டுக்கொள்ளுங்க ரைட் அப்ப சிட் க்ளோஸ் அப்படின்னு ஒரு பாயிண்ட் வருது பார்த்தீங்களா இப்ப கவனமா புரிஞ்சுங்க இப்ப அண்ணன் வராங்க கவுன்சிலிங் வந்தாங்க நான் என்ன பண்ணோம் ஒரு ஆம்பளையா இப்ப அவர் ஒரு மேன் இல்ல நான் என்ன பண்ணலாம் தெரியுமா 
இப்படி உட்காந்து இவர் இன்னும் கொஞ்சம் க்ளோஸ் அண்ணே வாங்கண்ணே என்னென்ன எதிரி மாதிரி பார்க்குறீங்க இந்த கை போடுறோம் பார்த்தீங்களா இந்த கை போடுறோம் பார்த்தீங்களா இது இட் கிவ்ஸ் அ வெரி க்ளோஸ் அசோசியேஷன் ரொம்ப க்ளோஸ் அசோசியேஷன் எனக்கு கொடுக்குது இவருக்கும் இருக்கும் ஒன்றும் வேணாங்க ஒரு சாவு வீட்டுக்கு போகிறோன்னு வச்சுங்களேன் ரைட் சாவு வீட்டில் போனோன்னே நம்மளாம் பயங்கரமாக சாவு வீட்டில் பேசுவோம் பார்த்துருக்கீங்களா இல்லை அவன் அழுவான் இல்லை அவன் அழுவான் மொதல் வார்த்தை என்ன சொல்லுவான் அழாத சாவு வீட்டில் அழாமல் அப்படி என்ன சிரிச்சிட்டே இருப்பாங்க அழணும் அழணும் கண்டிப்பாக அழணும் அழுதா தான் உங்களுக்கு யூ நீட் அ வெண்டிங் பாயிண்ட் வெளியே கொண்டு அதுக்கு ஒரு வழி வேணும்ல இல்லை ரைட் அழாதீங்க ரெண்டாவது வார்த்தை என்னக்கா சொல்லுவீங்க இன்னும் முக்கியமான வார்த்தை சொல்லுவீங்களே தைரியமாக இருங்க அடுத்தது அதோடு சேர்த்து கவலைப்படாதீங்க கவலைப்படாதீங்க எல்லாம் சரி அது எப்படி சரியாகும் கவலைப்படாதீங்க ஆண்டோர் இருக்கார் அதோட இன்னொன்று சேர்த்து சொல்லுவோமே நாங்கள் இருக்கோம்ல சொல்லி பத்தாவது நிமிஷம் பாருங்க ஆண்டி அங்கே இருக்க மாட்டாங்க நீ இல்லை அப்படி தானே சொல்லிட்டுருக்கோம் சொல்லி பாருங்களே நீங்களும் ஒன்று கவலைப்பட நாங்களும் இருக்கோம்ல சொல்லி பத்தாவது நிமிஷம் அவங்க வீட்டில் இருக்க மாட்டாங்க ஏன்னா ரெண்டாவது மேட்ரு என்னென்னா நானே ஒரு நாள் உயிரோடு இருக்க போகிறேன் எனக்கே தெரியாது தெரியுமா உனக்கு தெரியுமா எவ்வளோ நாள் உயிரோடு இருப்பேன்னு தெரியுமா நைட் என்ன சாப்பிட போகணுன்னா தெரியுமா இல்லை முடித்த பிறகு டீ காஃபி கொடுப்பாங்களான்னு தெரியுமா உனக்கு இது ஒன்றும் தெரியாது நாங்கள் என்ன சொல்லிட்டுருக்கோம் கவலைப்படாதீங்க நாங்களும் இருக்கோம்ல உனக்கே தெரியாது நீங்கள் எவ்வளோ நாள் இருக்க போகிறேன்ட்டு தயசு இந்த மாதிரி எல்லாம் சும்மா இஷ்டத்துக்கு ரீல் ஒரு சாவு வீட்டுக்கு போனால் அழட்டும் ஃபீலிங்ஸை வெளியே கொண்டு வரட்டும் அப்போ தான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் பேர்டன் இறங்கும் அப்புறம் ஒரு பையனாக இருந்தால் பக்கத்தில் போய் அந்த தோலை கையை போடுங்க ஒரு பையனாக இருந்தால் நீங்கள் போய் தோலில் கையை போடுங்க ரெண்டாவது எப்போவுமே கேட்குற நேரம் அந்த அறக்குறையாக கேட்காம இருக்கக்கூடாது இன்ட்ரெஸ்டட் அவள் ஒரு கேஸை என்கிட்ட சொல்கிறானா அங்குள் படிப்பே வரமாட்டேங்குது அப்படியா நான் கூட அந்த காலத்தில் அப்படி தான் பத்தாம் கிளாஸ் பாஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த நக்கல்லாம் இருக்கக்கூடாது யூ நீட் டு பி ஜென்வின்லி இன்ட் வென் ஷி இஸ் ஷேரிங் என்னுடைய கண்கள் எல்லாம் அவளிடத்தில் இருக்க வேண்டும் அவனிடத்தில் இருக்க வேண்டும் அந்த நேரத்தில் பார்த்து ஒரு ஃபோன் கால் வருது இல்லை என்ன பண்ணுவீங்க ஒரு டூ மினிட்ஸுமா ஃபோனில் பேசிட்டு வரேன் அவ்வளோதான் நீ என்ன யோசிப்ப உடனே இந்த மனுஷனுக்கு என்ன விட மொபைல் தான் கட் பண்ணுங்க மொபைலை வென் யூ கோ அண்ட் சிட் வித் கவுன்சிலிங் செஷன் எந்த இன்டரப்ஷன் இருக்கக்கூடாது பி ஜென்வின்லி இன்ட்ரெஸ்டட் அப்போ தான் அவன் மனசை கொட்டுவா இப்போ நீங்கள் ரெண்டு நிமிஷம் பேசிட்டீங்க அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் வந்துருச்சு இப்போ அடுத்த நிமிஷம் ஃபோன் வந்துச்சுன்னா திரும்ப ஸ்டார்ட்லேருந்து நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அடுத்தது ஐ கான்டாக்ட் முதலே சொல்லிட்டேன் ரைட் அடுத்தது பேசிக்கிட்டே இருக்க நேரத்தில் அவ விரும்பி சொல்றாராங்கிறது நீங்க கேட்கணும் புரியுது இல்ல அவ உண்மையாவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கா சொல்ற இல்ல அவ பாட்டில் அங்க பார்த்துட்டு இருக்கால இதை தான் அட்டெண்டிங் சொல்வது முத காரியம் வந்து உட்கார்ந்தோன்னா யூ ப்ரிப்பேர் மைண்ட் இப்ப நீங்க அண்ணன் வந்துட்டாங்க என் ஆலோசனை கேட்கறதுக்கு நான் இங்க உட்கார்ந்துட்டேன் முதல்ல சொன்ன காரியத்தெல்லாம் பண்ணோடனே இப்ப அடுத்த பக்கம் நீங்க யோசிக்கணும் எப்பவுமே ஒரு பிரச்சனைக்கு ரெண்டு பக்கம் உண்டு இல்ல இல்ல இப்ப டேனிக்கும் அவங்க மனைவிக்கும் சண்டைன்னு வச்சுங்க இப்ப நல்லா உட்காந்துருக்காங்க இப்ப நாளைக்கு அவங்க என்ட்ட ஆலோசனைக்கு வந்தாங்கன்னா அவங்க என்னத்த தான் சொல்லுவாங்க அவங்க செஞ்ச தப்பு எதையும் சொல்லவே மாட்டாங்க ஆனா இவங்க என்னெல்லாம் நியாயமா பேசுறாங்களோ அதெல்லாம் என்ன அப்ப நான் என்ன பண்ணணும் ஒழுங்கான ஆலோசனைகரா இருந்தா இவங்க பேசின பேச்ச கேட்டு ஒரு பக்கம் வச்சுக்கணும் நாளைக்கு உங்க வீட்டுக்காரர் பேசுறதுனால இவங்க அம்மாவுக்கு ஆட்டம் கொடுக்கும் ஓஹோ நம்ம விஷயம் எல்லாம் நாளைக்கு வெளியே வரப்போகுது ரெண்டையும் கேட்டாதான் என்ன ஆகும் உண்மை வரும் புரியுதுல்ல ஸோ இப்ப இங்கேயும் பிரச்சனை தான் இப்ப நீங்க அவளை பேச வைக்கிறதுக்கு எல்லாத்தையும் நீங்க இன்ட்ரெஸ்டா பாத்து அடுத்த பக்கம் என்ன இருக்கு தெரியுமா அந்த குழந்தையினுடைய மைண்ட்ல என்னெல்லாம் ஓடும் முத இது வாசிங்க உண்மையாவே நீங்கள் உதவியாக இருப்பீர்களா இதனால தான் நடுவில் இன்ட்ரப்ஷன் வந்தால் நிறுத்தக்கூ எதுவுமே எடுக்கூடாதுன்னு சொல்லி ரெண்டாவது நீங்கள் ஃபுல்லாக கேட்பீங்களா மூணாவது என்னுடைய உள்ளத்தில் நிறைய சிந்தனைகள் இருக்குமா ரைட் இப்போ வச்சுக்கேன் நீ வச்சுக்கேன் இப்போ எனக்கு மீட்டிங் முடியுது ரைட் என்கிட்ட எந்த அளவுக்கு நீ ஷேர் பண்ணுவ இந்த மாவுக்கு எப்போ இந்த மாவுக்கு என்ன நல்லா தெரியும் இப்போ ஒரு ப்ராப்ளமா எந்த அளவுக்கு என்கிட்ட ஷேர் பண்ணுவ எத்தனை பர்சன்டேஜ் ஷேர் பண்ணுவோம் உன்னுடைய யூனோ டீப் வித் இன் யோர் ஹார்ட் யூ ஹவ் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் பாலிபு பிள்ளைகள் எல்லாத்துக்குமே இந்த நல்ல தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் லாங்கிங்ஸ் என
யார் எந்த பொண்ணு இல்லை பையன் உங்கள் அப்பா இருக்கார் அதனால தான் கேட்குற தைரியமா சொல்லு ஒரு பொண்ணு இருக்கா அவகிட்ட எத்தனை பர்சன்ட் சொல்லுவா நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் உங்கள் அப்பா கிட்ட இதான் இருக்கிறதுலே தர்ம சங்கடமான கேள்வி நம்ம எல்லாமே நம்மளே டிசைட் பண்ணிக்குவோம் இவர்கிட்ட இவ்வளோ தான் சொல்லலாம் இவ்வளோ தான் ஒரு கல் எடுத்து தண்ணியில் வீசுனீங்கன்னு வச்சுங்களேன் முதல்ல ஒரு ரவுண்டு வரும் அடுத்தது ஒரு ரவுண்டு வரும் அதுக்கடுத்தது ஒரு ரவுண்டு வரும் நம்ம எல்லாமே அப்படி தான் வச்சுருக்கோம் நமக்குன்னு ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் சொல்கிறீங்க அதுக்கு பிறகு உள்ளதில் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்டு அதுக்கு பேர் உள்ள முப்பத்தஞ்சு பர்சன்ட்டு எல்லாத்தையும் வள வளர்னு வளரிக்கிட்டோங்கிட்ட பார்த்தாலே திருப்பிட்டு ஓடிடுவோம்ல இந்த குழந்தைங்களை பார்த்து யோசிக்குது நீங்கள் எல்லாத்தையும் மட்டும் சொல்லலாமா அப்ப அவ எல்லாத்தையும் உங்ககிட்ட சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு நீங்கள் நடந்து கொள்ள வேண்டும் யூ நீட் டு பி ஜெனுவின் அடுத்தது இவர் உண்மையாவே என்னுடைய பிரச்சனைகளுக்கு சரியான ஆலோசனை கொடுப்பாரா ஐ யூ ரியலி இன்ட்ரெஸ்டட் ஆன் மீ ஆர்வத்தோடு கேட்குறீங்களா இதை எல்லாத்தையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணினால் தான் என்ன ஆகும் சிவில் ஓப்பன் அப் இது எல்லாமே அட்டெண்டிங்கிற பாயிண்ட்ல வருது இப்ப ரெண்டாவது சரியா முத ஸ்டெப் அட்டெண்டிங் ரெண்டாவது ரெஸ்பாண்டிங் முதல்ல ஆயத்தம் ரெண்டாவது இப்பதான் ஆரம்பம் இவ்வளவு நேரம் ஆயத்தம் இந்த கார்ல ஒரு புதுசா ஒரு டிரைவர் ஏறி உட்கார்ந்தாருன்னா எப்படி ஆயத்தம் செய்வாரு வண்டியை ஓட்டுறதுக்கு முன்னாடி இப்ப ஜேம்ஸ் கிட்ட என் காரை கொடுக்குறேன்னு அவரு காரை அது ஒரு பிரச்சனை இல்லை இல்ல இந்த மாட்டை என் காரை கொடுத்தேன் முதல்ல என்னமா பண்ணுவேன் கார்ல உட்கார்ந்துட்டு கம்ஃபர்டபுளா சீட்டை வந்து முன்னாடி பின்னாடி இதாக்கு அடுத்தது சாவி போடுவா அது இல்லாட்டி ஸ்டார்ட் ஆகாது அடுத்தது சீட் பெல்ட் போடுவா அடுத்தது கியர் போடுறது அதுக்கு முன்னாடி கண்ணாடியில் பாப்பியா தெரியுமா தெரியாதா ஹைட் அட்ஜஸ்ட் பண்ண வேணாமா அப்புறம் ஹேண்ட் பிரேக் போட்டிருக்கான்னு பாப்பியா இல்லை முன்னாடி உள்ள மீட்டர்லாம் கரெக்டாக இருக்கா ரெட் லைட் எரியுத இதெல்லாம் யார் சொல்லுவா இதான் ஆயத்தம் இப்போ இவ்வளோ நேரம் இதை தான் செஞ்சுருக்கோம் நாங்கள் இப்போ என்ன பண்ண போகிறீங்க ஒத்துப்பாரு <laughs> உண்மையாக <laughs> என் சரீரம் இங்க பார்த்துக்கிட்டு இப்படின்னா என்ன அர்த்தம் மைண்டு வேலை செய்யுது அந்த சினிமாவில் டைலாக் சொல்லுவாங்கல அடுத்தது சரியான வார்த்தை சரியான வாசகம் சரியான வார்த்தை இதெல்லாம் கரெக்டா யூஸ் பண்ணணும் கண்டதையும் எடுத்து சொல்லக்கூடாது ஏசு கண்ணீர் விட்டார் அது இங்கே தேவை அவனே கண்ணீர் விட்டுட்டு இருக்கான் செயல்பட <laughs> ஆலோசனை பெற வருபவர்கள் மௌனம் சாதித்தால் என்ன செய்ய வேண்டும் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் இப்ப பாருங்க அட்டெண்டிங் ரெஸ்பாண்டிங் இப்ப என்னது கார்ல உட்கார்ந்துட்டா சீட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டா ஹேண்ட் பிரேக் ரிலீஸ் பண்ணியாச்சு லைட் எல்லாம் செக் பண்ணியாச்சு இப்ப இக்னிஷன் போட்டாச்சு வண்டி ஸ்டார்ட் ஆச்சு கியரும் போட்டாச்சு இப்ப அடுத்தது என்ன உடனே கால் ரெண்டையும் எடுத்துட்டா வண்டி அது பாட்டில் தானா போகும் என்ன ஏரோப்ளைனா இது என்ன பண்ணும் அடுத்தது கிளச்சை கொஞ்சம் எடுத்துட்டு ஆக்சிலேட்டர் அடுத்த பக்கம் மைண்டில் எப்போ வேணாலும் முன்னாடி ஒன்று வரும் பிரேக் அடிக்கிறதுக்கு கால் அவ்வளோ கரெக்டாக இருக்கணும்ல இதெல்லாம் தெரியாமல் தான் நம்ம பாதி நேரம் வண்டி ஓட்டிகிட்டு இருக்கோம் இல்லை இப்போ வண்டியை வந்து ஸ்பீடாக ஓட்டுறது முக்கியம் கிடையாது எது முக்கியம் இன்ச் பை இன்ச்சாக வண்டியை எடுக்க தெரியணும் அதான் சக்ஸஸ் 
இன்ச் பை இன்ச் வண்டி எடுக்குது அதான் சக்ஸஸ் அதே வண்ணமாக மூன்றாவது என்னவென்றால் பர்சனலைசிங் அட்டெண்டிங் ரெஸ்பாண்டிங் இப்ப இன்னும் கொஞ்சம் ஆழம் அறிய வேண்டும் ஆழம் அறிய வேண்டும் என்னன்னு சொல்றேன் ஆலோசனை பெற இப்ப ஒரு பையன் நம்ம எல்லாம் எப்பவுமே பிளேம் பண்றதுல முக்கியமான மற்றவங்களை பிளேம் பண்றதுல நம்ம ரொம்ப முடியும் யாரா அவனுக்கு போனோகிராஃபி பார்க்க சொல்லி கொடுத்து என் ஃப்ரெண்டு தான் சார் சொல்லி கொடுத்தான் நான் கேட்குறேன் உனக்கு ஆசை இல்லைன்னா நீ என்ன சொல்லியிருப்ப நீ என்ன சொல்லியிருப்ப வேண்டாம் தானே சொல்லியிருப்ப இல்லை இப்போ நான் சொல்கிறேன் அந்த கீழே ட்ரைனேஜ் தந்துருக்கு கொஞ்சம் தண்ணி எடுத்து குடிச்சுட்டு வந்த ட்ரைனேஜ் தண்ணி போவியா ஏன் அதுக்கு மட்டும் தெரியுத அவன் ஃப்ரெண்டு சொல்கிறாப்பா அவங்க அம்மாவுக்கு தெரியாமல் சினிமாவுக்கு போகலாம் உண்மையாகவே உனக்கு மனசாட்சி தான் நீ என்ன சொல்லுவ ஸோ இந்த பியர் ப்ரெஷருங்கிறது ஃப்ரெண்டு மட்டும் ப்ரெஷரைஸ் பண்ணுறது இல்லை நானும் சேர்ந்து எடுக்கிற தீர்மானம் அப்போ இந்த பையன் வந்து ஒரு பிரச்சனையை சொல்கிறான் இல்லை அந்த பொண்ணு பிரச்சனையை சொன்னால் இந்த பிரச்சனையில் இந்த பையனுடைய பங்கு என்ன அதை நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் அவள் வந்து தான் உங்களுக்கு லவ்வை ப்ரப்போஸ் பண்ணாமல் அவள் லவ் ப்ரப்போஸ் பண்ணி நீ முடியாதுன்னு சொல்ல வேண்டியதுனே இல்லை அவள் ரொம்ப ப்ரெஷரைஸ் பண்ணாங்க அவள் வந்து என்னை லவ் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு சுசைட் பண்ணிக்குவேன்னு சொல்ல கொலைக்கிற நாய் கிடைக்காதுன்னு சொல்லு சரி உனக்கு உண்மையாகவே இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்னா யூ ஷுட் செட் நோ சிம்பிள் அஸ் தட் அப்போ அந்த பையனுக்கோ அந்த பொண்ணுக்கோ வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம் வாட் இஸ் த பார்ட் திஸ் சைல்ட் இஸ் ஃபேஸிங் அதை கண்டுபிடிங்க நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரியும் ஒரு பிரச்சனைனா ரெண்டு பக்கமும் உண்டு ரெண்டு பக்கமே நம்ம பார்க்கணும் ஓகே வாங்க இவற்றை எல்லாவற்றையும் கண்டுபிடிப்பது தான் பர்சனலைசிங் ரைட் அடுத்தது நாலாவது வரலாமா வாங்க அட்டெண்டிங் ரெஸ்பாண்டிங் பர்சனலைசிங் இப்போ கியர் போட்டாச்சு ஹேண்ட் பிரேக்கில் எடுத்தாச்சு கிளச்சை கொஞ்சம் எடுத்தாச்சு ஆக்சிலேட்ரு பிடிக்கிறேன் ரைட் ஆக்சிலேட்ரு கொஞ்சம் எடுத்தாச்சு வண்டி வண்டி லேசாக மூவ் ஆகுது இப்போ வண்டி லேசாக மூவ் ஆகணும்னா அடுத்தது என்ன பண்ணணும் கியர் மாற்றணும் வேற அதே பத்து கிலோமீட்டர் ஸ்பீட்லேயே இங்கேருந்து விழுப்புரத்துக்கு போனால் நாளைக்கு நைட் தான் போய் சேருவீங்க என்ன பண்ணோம் ஆ இப்போ நாலாவது ஸ்டெப்பு இப்போ மேலே போகிறது என்னென்னா கவர்மெண்ட் கேட்டுங்க இப்போ தான் இனிஷியேட்டிங் இனிஷியேட்டிங் ஆக்கப்பூர்வமாக சொல்லி கொடுப்பது என்னன்னு சொல்கிறேன் ரைட் எப்பவும் ஒரு குழந்த ஒரு பையன் ஒரு பொண்ணு ஆலோசனை கேட்க வந்தால் முதலாவது அந்த பிரச்சனையிலே இருந்து வெளியே வருவதற்கு அந்த லக்கை சொல்லிக் கொடுங்கள் இப்ப ஸ்கூல் பையன் ரைட் இப்ப ஒரு பையன் வர்றான் வீட்டில் எங்க அம்மா என்ன நேசிக்கவே மாட்டேங்கிறாங்க உங்க லக்கு என்னதான் இருக்கும் அவன் போறதுக்கு முன்னாடி என்ன லக்க வச்சு நீங்க கவுன்சில் பண்ண போறீங்க இனிமே அவன் வீட்டில் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறதுக்கு ஒரு சுச்சுவேஷனை உருவாக்குறதுக்கு யூனிட்டு மேக்க இது அதானே லக்கு ஆ அம்மா அப்பா அடிக்கிறாங்க அப்படியா பரவாயில்ல அடி வாங்கிக்க இனிமேல் வயலாம் ஆடாதேனா அடிச்சா அப்புறம் அப்பா அடிப்பார் அப்போ திரும்ப என்கிட்ட வந்து பேசக்கூடாது இப்படிதான் நிறையா நான் உனக்காக ஜோம் பண்ணுறேன் நல்ல ஜோம் சொல்லி அதோட பேர் கூட கேட்குறது கிடையாது ஜோம் பண்ணிக்கிறேன் கத்தர் எல்லாம் அறிவார் அவர் ஆளுங்களே அறிவார் மேலே வானத்திலும் கீழே பூமியில் எல்லாம் அறிஞ்சிருக்கார் நான் ஜோம் பண்ணல கூட ஆமாம் அப்புறம் எதுக்கு நீ Come on, let's be very, very careful. If you say, what's your name? Where are you from? 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 They said, let's be frank. Be open. At the same time, you say, Anna, you say, you say, you say, what do you say? You say, 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 இப்ப வீட்டில் மகிழ்ச்சியா இருக்க வேண்டும் என்பது முதல் லக்கு இப்ப அந்த லக்கை அறைவதற்கு முதல் படி என்ன சொல்லிக் கொடுங்க சொல்லிக் கொடுங்க இப்ப சிகரெட் பிடிக்கிறான் பத்து பாக்கெட் பத்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு பாக்கெட் சிகரெட் பிடிக்கிறான் அவன் விடணும்னு ஆசைப்படுறான் அவனுக்கு முதல் படி என்ன சொல்லிக் கொடுங்க என்ன சொல்லிக் கொடுப்பீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைங்க சொல்ல முடியுமா என்ன சொல்லிக் கொடுப்பீங்க think of an alternative ha adu potta konja naal vechi adha potittu irupan modalla kandupidikka vendiyadhu nee enga irundhu cigarette pidikira kandupidinga adha friend oda senda illa thanimaiyile inimai kanukirara 
எல்லாம் கண்டுபிடிங்க எஸ் இதை கண்டுபிடிச்சா தானே நீங்கள் முதல் படியை சொல்லிக் கொடுக்க முடியும் இல்லை சிலருக்கு தனிமையிலேயே ஊதிட்டு அப்ப தனிமையாக இருக்காது சில நேரம் இவரோட சேந்தா தான் சார் சிகரெட் அடிக்கிறேன் அப்ப அவரை கட் பண்ணு உன் வாழ்க்கையில உனக்கு அக்கறை இருக்கு இப்ப நாங்க அன்னைக்கு எல்லாம் ஒரு பையன் வந்து கேட்டான் அங்கிள் ஒரு நாளைக்கு ஒரு மணி நேரம் பாக்குறேன் அங்கிள் படம் என்ன படம் வெட்டு படம் பாக்குறான் போட்டோகிராபி பாக்குறான் ஒரு மணி நேரம் பாக்குறேன் உனக்கு உண்மையாவே வெளியே வரணுங்கிற அக்கறை இருந்தா உங்க வீட்டில் நீ தனியா பெட்ரூம்ல இன்டர்நெட்டை யூஸ் பண்ணாத ஹால்ல வந்து உட்காந்து இன்டர்நெட்டை யூஸ் பண்ண உனக்கு உண்மையாவே அக்கறை இருந்தா முதல் படி அதை சொல்லிக் கொடுங்க இல்ல அதுவும் உனக்கு ஒர்க் பண்ணாதுன்னு யோசிக்கிறியா மூணு மாசத்துக்கு இன்டர்நெட் ஆஃப் பண்ணு யூஸ் பண்ணாது இன்டர்நெட் ரீசார்ஜ் பண்ணாது உனக்கு உண்மையாவே அக்கறை இருந்தா அதுல வா முதல் வழிமுறையை சொல்லிக் கொடுத்த பிறகு அடுத்தடுத்த வழிமுறைகளை நீங்கள் சொல்லிக் கொடுத்து கொண்டே வர வேண்டும் பாத்துங்க அட்டெண்டிங் நாலு படி சொன்னேன் அட்டெண்டிங் ரெஸ்பாண்டிங் பர்சனலைசிங் இருபதாயிரம் பேருக்கும் பிரசங்கம் பண்ணினார் அதே நேரத்தில் அந்த ஒரு சமாரியா ஸ்திரீயின் இடத்திலையும் ஒரு சகையுவையும் தேடி போனார் அப்படி என்றால் ஹி வாஸ் த கிரேட்டஸ்ட் கவுன்சிலர் அதனால தான் இயேசு பிறந்த நேரத்தை பிறப்பதற்கு முன்பாக கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி முந்நூறு வருடங்களுக்கு முன்பாக ஏசாயா என்ற தீர்க்கன் தன்னுடைய தீர்க்க தரிசன புத்தகத்திலே ஏசாயாவின் புத்தகம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்திலே அவன் சொல்லுகிறான் நமக்கு ஒரு பாலகன் பிறந்தார் நமக்கு ஒரு குமாரன் கொடுக்கப்பட்டார் அவர் நாமம் அவர் நாமம் அதிசயமானவர் ஆலோசனை ஆலோசனை He is the greatest counselor. அதே ஏசாயா இன்னொரு இடத்துல எழுதுகிறான் ஒருவனை தாய் தேற்றுவதை போல தேற்றுவேன் நீங்கள் எருசலேமிலும் தேற்றப்படுவீர்கள் நல்ல கவனமாக கேட்டீங்க இந்த காரியங்களை நம்ம நல்ல ஆழமாக புரிந்து கொள்ள ஹி வாஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் பீப்புள் ஹி வாஸ் ஆல்சோ இன்ட்ரெஸ்டட் இன் ஜஸ்ட் ஒன் இண்டிவிஜுவல் பில்லி கிரகம் என்ற உலக புகழ்பெற்ற அந்த பிரசங்கியார் தன்னுடைய க கன்வென்ஷன் கூட்டங்களுக்கு ஹெலிகாப்டரில் வர்ற நேரம் அந்த பைலட் சொல்வார் சார் லுக் அஞ்சுலேருந்து எட்டு லட்சம் பேர் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிற நேரம் அவர் ஒரு நாள் பதில் சொன்னாராம் எனக்கு இந்த அஞ்சு எட்டு லட்சம் பேர்லாம் எனக்கு பிரச்சனை கிடையாது என் கூட்டத்தில் முடிஞ்ச பிறகு ஒருவனாவது இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்வான் அதுதான் எனக்கு வேண்டும் என்று சொன்னாராம் ஜீசஸ் வாஸ் த கிரேட்டஸ்ட் கவுன்சிலர் அப்படி என்றால் நான் அவருடைய சீசன் அப்போ நான் யாராக இருக்கணும் நம்மளாம் சண்டே ஸ்கூல் முடித்த உடனே ஓடுறதுல தானே ரெடியாக இருக்கும் உட்காந்து பேசுறதுக்கு ரெடியாக இருக்குமா வீட்டில் சிக்கன் செய்கிறதுக்கு தானே ரெடியாக இருக்கணும் அம்மா சிக்கன் வாங்கிட்டு சொன்னாங்க அப்பா சிக்கன் வாங்கிட்டு சொன்னாங்க சாயங்காலம் பன்னெண்டு ரெண்டரை மணிக்கு பிவிஆர் தியேட்டரில் சினிமாவுக்கு போகணும் ஆ வி வில்லிங் டு ஸ்பெண்ட் டைம் வித் த சில்ட்ரன் நான் சொல்கிறேன் இன்னைக்கு பிள்ளைகளோடு நீங்கள் செலவுபடுகிற ஆலோசனையின் நிமித்தமாய் செலவு பண்ணக்கூடிய அத்தனை நிமிடங்களும் யூ ஆர் இன்வெஸ்டிங் ஃபார் இட்டர்னிட்டி 